Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga Martes 12 de diciembre En esta segunda semana de Adviento Celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Santa Intercesora Yo te doy la bienvenida a tu programa número 1259 Estuve preso y me visitaste Cómo unir la vida con Jesús y al lado de Vida Nueva Community Corporation en YouTube, hoy las Sagradas Escrituras en Lucas 1, versículo 39 al 45 nos dice, Bendita tú entre las mujeres. María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel cuando Isabel oyó el saludo de María la criatura dio un salto en su vientre Isabel llena del Espíritu Santo exclamó con voz fuerte bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? mira en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, celebrando esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, San Lucas nos presenta el encuentro de dos mujeres que comparten no solo el don de la maternidad, sino también las ilusiones y esperanzas de un pueblo que anhela ser tratado con dignidad. Y ellas dos, ahí embarazadas, son protagonistas estas dos mujeres de dos niños por nacer, representando a grupos sociales marginados y vulnerados. María, a pesar de su estado, se moviliza con prontitud, con su acción nos indica la urgencia de hacer presente a Dios en las sol, sol, solidaridades y sueños compartidos. María, aquella mujer que si te das cuenta hermano fue fiel de la cuna a la tumba, fue fiel del pesebre a la cruz, misionera por excelencia, a pesar de su estado, se moviliza, se moviliza con proctitud, con acción. Y por eso, cada uno de nosotros hoy para celebrar este día maravilloso de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, debemos de entender que con urgencia, cada uno de nosotros también nos debemos de movilizar, con prontitud, con actitud para que entendamos la urgencia de hacer presente a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, esos sueños compartidos de tener a Jesús. Isabel, dignificada por el Espíritu, confirma que Dios lucha, con esa fuerza del Espíritu Santo por los pequeños. ¿Se acuerda Isabel de los pequeños a través de la movilización del Espíritu Santo? Permanece con él y les da la fuerza necesaria para luchar por la vida. Por eso, queridos hermanos, en esta martes, enfoquémonos en el ambiente como una verdadera bendición para que tengamos fe para ser signos de alegría y provocar encuentros generadores de vida y de esperanza que en esta segunda semana de Adviento cada uno de nosotros 
no nos falte esa fuerza, pase lo que pase y nos pase en la vida, no nos dejemos vencer por el agobio, por la rutina, porque Dios está a nuestro lado, hermano. así como estuvo con María y con Isabel, está de nuestra parte, y quiere que en nosotros se cumpla su promesa de salvación, porque algo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, es a pon poner en nosotros, queridos hermanos, esa misión. Algo que vino a hacer Jesús es revelar el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que así como Jesús vino a revelar el plan de Dios para Juan, para Isabel, para María, para José, para todos los que lo rodeaban, hoy a ti y a mí también, queridos hermanos, Jesús quiere revelar ese plan de Dios, que nosotros en esta segunda semana de Adviento preparemos nuestro corazón para la fiesta de la humanización de Dios, que nos preparemos, estando verdaderamente creyendo que Él está de nuestra parte y quiere que nosotros se cumpla esa, en nosotros esa promesa de su salvación. No dejémonos pues pasar esta oportunidad del amor, de ese amor creciente que clama la apertura de una vida nueva, de tener esa bondad de cambiar, de perdonar, de amar, de hablarle al que no le hablaba. Tener una mayor capacidad cada uno de nosotros, hermanos, de acoger a los otros. Tener esa aventura que nunca acaba, pero integrándonos con los más necesitados allá en las periferias, hermano. Así que, contemos las maravillas del Señor a todas las naciones. Contemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que celebrando hoy nuestra a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, a nuestra Virgen de Guadalupe, le pidamos esa santa intercesión. Cierra ahí tus ojos y dile, Santa Madre de Dios, Virgen de Guadalupe, yo te quiero pedir en esta martes, bendita tú entre las mujeres, como lo dice el Evangelio, que nos levantemos y nos dirijamos, como tú te dirigiste a esa serranía de Judea, nos dirijamos, amada Madre mía, a evangelizar a aquel que tiene tanta necesidad, que así como tú fuiste a la casa de Zacarías y saludaste a Isabel, así cada uno de nosotros podamos hoy escuchar, así como escuchó a Isabel ese saludo tuyo, que hoy nos saludes a cada uno de nosotros, Santa Madre de Dios, Virgen de Guadalupe, que saltemos también de alegría como saltó Juan en el vientre cuando tú le hablaste. Y así lo pido, Santa Madre de Dios, para que a persona que hoy vea y comparta este video, que escuche tu saludo, que cada uno de nosotros saltemos y que nos llenemos del Espíritu Santo. Yo así lo pido, Santa Madre de Dios, y lo recibo para mi vida, para la vida de mi familia y la vida de todos aquellos que vean y compartan este video. Así lo celebramos y lo creemos este martes 12 de diciembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el amor y la paz de Dios esté con ustedes. Y aprovecho este video para saludar a Zulma Vargas, donde quieras que estés allá en México, que cumplas muchos años más. Dios te bendiga, tú que eres amante de la Virgen de Guadalupe, intercede por cada uno de nosotros también. Bendiciones, Zulma. Y recuerden, hermanos, que hoy lo dice la Sagrada Escritura en Lucas 1, versículo 39 al 45. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendiciones.